موجوده في اتحادات الطلاب في الجامعات هم اللي اتصلوا بينا وعايزين نتحرك معاكم يعني بقول لك في الفتره الحاليه بالنسبه للرقابه في الانتخابات حتى مش محتاجين في الفتره اللي جايه حتى الرقابه دوليه يعني الرقابه في مصر بقت يعني فعاله وفيها كفاءه عاليه وفي حتى ناس معانا طلبه او شباب بداوا يتحركوا بشكل كبير وعندهم خبره كبيره ان هم يراقبوا بشكل كبير جدا شكرا الاستاذه مريم مريم مصطفى كليه الصدى والعلوم السياسيه Uh, as يعني, it's uh, new for us as Egyptians, uh, I think that it's uh, يعني, the first time for us to witness participation, uh, political participation for us. So I'd like to know the, يعني, if it's uh, right to, uh, to make certain criteria for uh, uh, the political parties here. يعني, first, then it, it would be open. But يعني, the first step for us, we have to put criteria for party system. as uh, it would be chaos at this, uh, يعني at this step because uh, uh, يعني, uh, as I said that it's new and um, we are making the law right now. So uh, what should be demanded from the coming uh, new parties? Thank you. Thank, uh, shukran. Al-Ustaz Ola Muhammad Ramadan. Al-Ustaz Ola. Al-Ustaz Ola Muhammad Ramadan. Amin Aam Musaid Hizb Masr Al-Fata. السلام عليكم السلام ورحمه الله هل نظام الكوتا في مصر النظام الاقل والامثل في النظام الانتخابي بالنسبه للمراه وشكرا شكرا السؤال المكتوب من الاستاذه سمر عماد احمد طالبه في كليه الصدر السياسيه تحب تقري السؤال بتاعك بسرعه يا استاذه سمر وكيف تتعامل الدول الديمقراطية مع هذه المشكلة التي سيكون لها بالغ الأثر في الفترة القادمة في طريقة الانتخاب في حد ذاتها لاحظنا في الفترة الأخيرة قيام أحزاب على مرجعية دينية مثل حزب الوسط برغم أن قانون الأحزاب ينصب على عدم قيام أي أحزاب على أساس ديني فهل هناك فرق بين المرجعية الدينية والأساس الديني سؤال لي أنا يعني حكاية المرجعية الدينية والأساس الديني في الأستاذ محمد أنيس سالم مركز العمل الإنمائي الأستاذ حاضر ركزت الجلسة على التجارب الأوروبية مع إشارات لعدد من الدول الأخرى هل يمكن أن نستمع إلى عرض لتجارب بعض الدول النامية التي حدث بها تحول ديمقراطي مثل إندونيسيا ودول أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا ما هي أليات الحوار حول إعادة تصميم النظام السياسي يبدو أن المجلس العسكري هو جهة اتخاذ القرار ولكن دون آليات واضحة لربط ذلك مع اتجاهات الحوار العام يعني أعتقد أننا يعني استفدنا القائمة الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طلب الكلمة وتفضل شكرا دكتور مصطفى شكرا للمنصة أنا عندي سؤالين للمستر توماس حوالين اللجنة الانتخابية في مصر من القضاء وهو بيرى أنه في مشكلة لأنه في الطعن على النتائج احنا يمكن انا بس اقول في دي نقطه واسال على المقترح في هذا احنا في مصر الاكثر ثقه في في للناخبين المصريين بيكون في القضاه المصريين احنا جربنا تجارب كثيره بوزاره الداخليه لجنه مستقله لجنه عامه فقط من القضاه ثم المشرفين على صناديق الانتخاب من الموظفين العاديين كل ده كان محل طعن كبير فاللجنة القضائية الذي يقبل الطعن فيها هي أعلى محكمة في مصر هي محكمة النقد وبالتالي احنا حاولنا نعالج هذا الأمر من رؤية إنه المقاضاة على درجتين والدرجة الأعلى هي درجة أمام المحكمة الأعلى وبالتالي الطعن هنا لا يشكل مشكلة النقطة الثانية في الحقيقة هي السؤال حول طيب لو إنه مش القضاء لأنه احنا عندنا ثقة ده إيه هو النظام الأمثل اللي ممكن يؤكد على ثقه المواطنين في العمليه الانتخابيه، هل في مجموعه اجراءات محدده تؤكد على نزاهه العمليه الانتخابيه دون ان يكون القضاء هو الذي يشرف عليها؟ السؤال الثاني في دوله زي مصر لم ترى تطور ديمقراطي، احنا ما عندناش نظام حزب حقيقي، احنا كان عندنا سلطه هذه السلطه انتجت حزب واحد لاعطاء مشروعيه للنظام، ثم لما انتقلت الى التعدديه هي التي انتجت التعدديه، هي التي قررت خلق ثلاث احزاب ثم عمل قانون الاحزاب، وبالتالي الحياه الحزبيه في مصر حياه 
يعني تم يعني لم لم يكن لديها فرصه للنمو الطبيعي طيب في هذا في الوضع زي مثل هذا ما هو النظام السياسي الذي يمكن ان يكون مناسبا لبيئه مثل هذا والنقطه الثانيه نقطه الخاصه بالارتباط بين النظام الانتخابي والنظام السياسي هل هناك اشتراطات محدده للنظام البرلماني او النظام الرئاسي في النظام الانتخابي نفسه ان يكون القائمه النسبيه او القائمه تتطلب نظام برلماني والفردي يتطلب نظام رئاسي هل هناك علاقه أرجو شرح هذا الأمر شكرا شكرا أستاذ حافظ أبو سعدة I give the floor now to my colleagues let's start with the I'll reverse the order Dr. Thomas Marker Thank you I think we had a very diverse discussion three minutes each it is impossible to answer to everything maybe a few remarks on the political system first of all if you go for a presidential system, I think it is important to have strong checks and balances. I also would like to say, if you have a direct election of the president by the people in a country like Egypt, it will, will be very difficult to have a parliamentary system in reality that that is already a kind of decision in favor of a presidential or semi-presidential system. And if you choose very quickly a new president with strong powers, I think it will be very difficult to take away powers from this newly elected president. So this has to be thought about before. Concerning the system of political parties, I think it is important to have a few quite strong parties because otherwise if you have too many minor competing parties, people will become fed up and will go back to the strong man instead. So don't be super democratic, but try to have some strong parties within the system well there and concerning the media since I was addressed I think the private media should be free the public media can be regulated they should be impartial and I think for television it is very legitimate to request from television private television to give time to political parties and political candidates during the campaign as an obligation so that the people have access to all political views because very often television is the main source of, of information throughout the country. I think I probably have exhausted my three minutes or... Uh, you can take one more minute. <laughs> yeah, maybe some uh, in, on many questions I think I should not say something as a foreigner knowing your country not very well. What shocked me a bit in your rules is this requirement that half the members of parliament have to be farmers and workers. I think this is a discrimination of others. I think it should be up to the voters to decide who should represent them. If a farmer wants to be represented by a farmer, he can vote for a farmer. If he wants to be represented by somebody else, why not? And I think we are against quotas for the validity of elections that can lead to recurrent elections, etc. I think all parties should campaign for maximum turnout at elections, and it should not be a minimum requirement. Thank you very much. Uh, Dr. Serjan uh, Darmanovic. If, 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 if I forget something to, to answer, just remind me. Uh, uh, I agree with what Thomas said about the system, about the party system and, and the uh, system of executive power. So uh, in a country like Egypt, if you want a directly elected president with the substantial powers, uh, you should then uh, go to research and to, to tackle very carefully what is, a what is what's happening in France. It is a kind of a mix between presidential power and the parliamentary power. And then you, you should really explore French system because uh, in French it works. Will it work in Egypt? Then we'll see. Uh, there are several countries with the semi-presidential system. Uh, and then you should turn to, uh, to those experiences to, uh, to explore, like, uh, like uh, Portugal, not so, not so strong presidential power like in France, and some of the Eastern European countries. Uh, I would not recommend to, uh, to go along uh, of the Russian model. It is too strong presidential power. But there are several of them, and then you should explore the, them very carefully. Uh, some of the countries from my region, from the region of former Yugoslavia, started with a semi-presidential power. 
Serbia, Croatia, and uh, in the very beginning it didn't work quite democratically. And they went back to the, to the more, more or less pure parliamentary, parliamentarians. But uh, semi-presidential system can work, but it is very, very tricky system, very touchy system, but when, because when par a president comes from one party and the majority of the parliament from the other party, uh, this cohabitation has to, be, has to be handled very carefully. So it is up to, the, to the, your decision makers to, uh, to see, can, can it work here? Uh, maybe it's better to go for the, for the let's say, pure models of, uh, to, to choose something. Uh, it is also with the, with the, party, uh, with the party system. I can imagine that uh, it would be better if you, if you would have few, few strong parties and some smaller, but not too many, not too many. Poland, uh, after the first elections, Poland, com Poland completely lifted uh, the threshold in the 1991 and 32 parties entered parliament. And every few months, government fall down. So it, I don't think it is, it's okay. Then, then they immediately went to the 5% to the threshold after that. So if you don't want to have a major, majoritarian system, but you want to have a proportional system, rep, list on the party list base, then uh, it would be advisable, it would be careful, it would be wise maybe to, to put the threshold rather higher than lower. Let's say rather 5% than 3% threshold to, the, to enter in parliament. Because uh, it, it, it can work and not so many parties will, will, will enter parliament. Uh, regarding the, your fears about, the former, uh, about uh, the former ruling party, National Democratic Party, as far as I know, it has not been banned it, uh, by, the, by the authorities. Uh, so it can compete uh, with its name or some other name. And if you want your country to be legitimized by democracy, not by revolution, they, can, they will be one of the competitors. So I don't know what, what can they achieve, but in the, in the former communist countries, uh, former communist parties were not quite successful in the at least first elections. Uh, some of them uh, went back in the second or third elections, but not anymore as, a, as, a, as an old party, but pretty reformed. It happened in Poland, it happened in Hungary, uh, so I don't expect it will, uh, it will happen in the first elections to you. Uh, regarding media and uh, these bodies, uh, you very often uh, mention the word impartial, impartial, totally impartial. There is very little totally impartial in politics and the elections. Uh, even if you have judges in the election body, they are humans. They are professionals. They have to be as impartial as possible, but they have their beliefs. Uh, it is not uh, important them to say, we, we don't think, we don't have political beliefs, but we act as more professional as it possible. It, it, is, it is so for media. Uh, there are no imp impartial media, uh, state or private. Media are very much partial very much biased in election campaign, especially private ones. And you cannot, you cannot restrict. It, it, it will happen. It will happen. So uh, you can make a law where media, uh, when media will be submitted to some rules. But impartiality is very difficult to achieve from the media side. That's simple like that. Uh, what else? I did. Okay. okay. Thank you very much. Um, would uh, Dr. David Carroll like to say something? Yeah, please. Um, the, the next session in the afternoon will be um, on monitoring and observations, so there'll be much more time to talk about that. There was a few particular questions, one in particular about um, international observers and, and how could that be brought about, if I understood the question correctly. Uh, and the, there's a very simple answer to that. It's always the case that international observers only come when the appropriate local authorities invite them. So that's entirely up to the Egyptian political process here to decide who has that mandate 
and in then whether or not they will go ahead and, and wish that international observers be here, whether from the Arab League, the, uh, try to get some UN involvement, uh, the European Union, others. So it's a, it's a host government decision. There were several other questions relating to uh, the importance of transparency, and I'd just like to make one comment about uh, the role that observers play in transparency. There, there's several other elements and aspects related to transparency, but observers, both local observers from the, from the country in question and possibly international observers, can have a very important role to play by being an independent source of information outside of the process that then can reinforce transparency in everything that is happening in the electoral process, thereby ensuring that the process has more integrity and ultimately then ensuring more credibility and legitimacy to the, to the overall process as it, as it evolves. One last comment uh, in re remark to one of the questions about the transition and the series of elections that, that you are in the middle of or that you will be going through. Uh, some transitions in many countries have been very long processes, and it, and it can also be the case here. And I think the, the, the most critical, critical thing will be if there is political space and that there's pluralism, that there really is genuine uh, centers of political competition and that there is space for political rights to be exercised freely. If those two conditions are maintained, the transition can, can continue in a, in a very good way and there can be uh, improvements in democratic governance through a series of elections. Could be a series of reforms and fine tuning and changing of the kinds of basic uh, rules of the game that you wish to use. We've, uh, Mr. Dormanovic has mentioned uh, in, in Poland uh, changing the electoral rules. There can be a period of of testing and figuring out what's going to work in your country. And it's, it's not unusual to have the kind of debate and questions and uncertainties that, that you're having. This is happening all over the world, both in transitions and even in countries that are not in transition. My own country, the United States, there's constantly questioning about whether or not our process is working the right way. Democracy is an ongoing process and it's never perfected. We know that all too well at home with the deficiencies in our own system. أم بعض الأسئلة التي علي أن أجيب عنها لن أناقش الأسئلة الخاصة بالمجلس العسكري ودوره يعني هذا نقاش سياسي في مصر يعني لا يتعلق بموضوع هذه الجلسة يعني ويعني يمكن أن نعبر عن آراءنا في محفل آخر ولكن فيما يتعلق بتجارب الدول النامية البلد الذي أعرف عنه هو الهند وهو أكبر ديمقراطية في العالم والذي يدير الانتخابات في الهند هيئة مستقلة ويرأس رئيس القضاء وعلى ما أذكر لم يكن هناك خلاف حول نتائج الانتخابات في الهند إلا في سنة 1975 لأن أحزاب المعارضة اعترضت على نتيجة الانتخابات التي فازت فيها انديرا غاندي زعيمة حزب المؤتمر بدعوى أنها قد استخدمت نفوذها لجعل موظفي الحكومة يشاركون في حملتها الانتخابية ويعني أعتقد كان هناك نوع من المبالغة لأن نقيل إنه موظف الحكومة كانوا ينتقلون في أتوبيسات تملكها الحكومة وأعتبر ذلك نوع من يعني استغلال النفوذ من جانب إنديرا غاندي والتي كانت شعبيتها طاغية في الهند وردت على زاء والمحكمة الدستورية في الهند قطت بأنه ألغت نتيجة الانتخابات لأنه أو إنديرا غاندي استغلت نفوذها هذا ما حكمت به المحكمة ترتب على ذلك أن إنديرا غاندي أعلنت حالة الطوارئ في الهند وأمر بإلقاء القبض على عدد من القادة النقابيين وقد الأحزاب السياسية الشعب الهندي عقبها على ذلك عندما أجريت الانتخابات مرة أخرى في سنة 1977 سقطت إنديرا غاندي في هذه الانتخابات أنا أذكر هذا لأنه الهند تتسم بمعدل عالي من الأمية والفقر ومع ذلك هذا الشعب الهندي الذي كانت أغلبيته ربما ما زالت يعني من الأميين والفقراء عرف كيف يستخدم الصندوق الانتخاب لكي يعاقب إنديرا غاندي ولكي يعاقب بعد ذلك الحكومة التي خلفتها لأنها كانت حكومة ائتلافية لم تستقر على سياسات واضحة ولم تتسم إدارتها للبلاد بالكفاءة ولذلك عوقبت بأن أسقطت في الانتخابات التجارة في 1980 وعدت إنديرا غاندي ولكن بعد أن تعلمت الدرس 
لا أذكر أنه في دول أمريكا اللاتينية ثار نزاع بالنسبة لنزاهة الانتخابات إلا في حالة المكسيك لأن كان في مرشحان للرئاسة أحدهما كامل اليسار وقصر في الانتخابات وطعن في عدم صحة هذه الانتخابات وأعيد عد الأصوات وثبت أنه بالفعل كان خاسرا إنما الفرق كان ضئيل بينه وبين المرشح الذي فاز إنما في دول أمريكا اللاتينية الأخرى لا أذكر أنه كان هناك نزاع حول نزاهة العملية الانتخابية ولذلك إذا كان هذا هو الحال في الهند وفي أمريكا اللاتينية فأعتقد نحن مؤهلون لكي نجري انتخابات نزيهة وشفافة والأمر بيتقف طبعا على وعي الرأي العام المصري وإيمانه بأهمية أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة ونأمل أنه في الانتخابات القادمة لا يستخدم سلاح الدين لتشويه النقاش الانتخابي عندما نتناقش حول مسائل تتعلق بالاقتصاد وسياستنا الخارجية لا ينبغي أن نقحم الدين في مسائل هي في الأساس مسائل لا علاقة لها بالدين أتقدم بالشكر لمن شاركوا الأساتذة الذين شاركوا في هذه الجلسة دكتور ديفيد كارول من مركز كارتر دكتور سيرديان دارمانوفيتش من لجنة فيينا من مونتنيجرو والأستاذ توماس ماركرت الأمين المدير للجنة فيينا التابعة لمجلس أوروبا وبكل تأكيد لا يمكن أن أنهي هذه الجلسة دون أن أشكر الأستاذة دكتور دينا وفا المدير لبرنامج التعليم التنفيذي في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بطبيعة الحال الدكتور الأستاذ سعادة السفير نبيل فهمي مدير هذه الكلية نشكر نشكر حضرتك دكتور مصطفى السيد لإدارة هذه المناقشة وبنشكر السادة المتحدثين اللي هم هيستمروا معنا في الموضوع الآخر على عملية مراقبة الانتخابات اللي هيبقى على الساعة الواحدة وبدعوا السادة الحضور ل مشاركتنا في لانش بريك من هذا الباب وبشكر الدكتور مصطفى السيد للمره الثانيه شكرا